在《斗罗大陆》二百四十七集的预告中，九十九集《绝世斗罗波塞西》终于开始献祭了。波塞西身为海神岛大祭司，他的使命就是为海神传承者献祭。波塞西献祭后，为唐三开启了成神之路，让唐三成功进入海神殿进行海神传承。然而，当唐三进入海神殿见到海神之时，却因为波塞西的死而顶撞海神，结果惨遭海神扒皮拆骨。对于波塞西而言，献祭而死是他最好的归宿，因为他相信在另外一个世界会见到自己的爱人唐晨。不过唐三却因为波塞西的死而感到自责。若不是他坚持要继承海神的神器，波塞西也不会因此献祭出生命。如果一开始就知道波塞西要献祭，唐三必然不会再去继承海神的神位，他宁愿选择更为困难的修罗神。唐三十分心痛，之前唐真的死对唐三就有很大的打击，如今波塞西又因自己而死，令他心如刀割。史莱克七怪见到波塞西献祭这一幕，众人纷纷落泪。海神岛七圣柱斗罗也是如此，他们集体跪拜，恭送波塞西大人。此刻唐三答应波塞西，一定不会辜负他的付出，化悲痛为力量。唐三坚持走向传承之门，从传承之门进入海神殿后，唐三见到了真正的海神。此时的唐三，由于内心极度悲伤和愤怒，他见到海神之时，却不向海神行跪拜之礼。海神问他见到自己为何不拜，唐三更是直接出言顶撞。他说自己是海神的传承者，并非是海神的仆人，为何要拜？海神也知道唐三是对他的做法不满，因为波塞西的死而感到不满。在唐三看来，不管是人还是神，都没有权利去决定别人的生死，海神也不可以。唐三认为波塞西为了守护海神岛付出一生，就连和自己的爱人都无法在一起，最终还要献祭出生命。后来海神向唐三解释清楚，其实波塞西并没有真正死去。波塞西献祭后，他的肉身虽然消亡，但是他的灵魂依旧活着，被海神的力量指引下进入了另一个世界。这个世界只有神死去后才能进入，并且海神为了让唐三安心的完成海神传承，还答应将唐晨也送来这个世界。和波塞西在这里团聚。听到这个消息后，此时唐三对海神的不满已经完全消失，他可以放心的进行海神传承了。不过此时虽然唐三高兴了，但是接下来唐三的海神传承将会经历极为痛苦的过程。在进行海神传承时，唐三将经历七情六欲的考验。只有成功通过这最后的考验，唐三才能成为海神。而且唐三还要承受扒皮拆骨之痛。最后的考验总共有七关。每一关，唐三都要被剥离一块魂骨，直到最后一关，将唐三体内的七块魂骨全部剥离。他的八珠毛魂骨在剥离后形成了八个翅膀，成为了海神八翼。其他六块魂骨在海神的神力作用下，形成了海神的神装。